как зовут его? Что, какая реакция была? Какая? У меня? Матом ругаться хочется. Это черти знает что. Человек совсем. То есть абсолютно невиновного. Ну, значит, признали, ну, фактически признали виновным. Ну, не давите, ну, Это дело показало, что врач-эксперт Сербского, вызванный в суд, не постеснялся в моем присутствии как профессионала коллеги полностью перечеркнуть международную классификацию болезней, к которой мы присоединились. И, э, и проявить даже э, такую полную бессовестность, когда на вопрос суда ухудшится ли состояние Косенко в условиях СИЗО, при том, что в собственном экспертном заключении было Ими же написано, что состояние реально ухудшилось, чтобы по выражению самого Косенко не сойти с ума, он начал заниматься аутогенной тренировкой. При всем том и многих, многих других подробностях эксперты написали, это не в нашей компетенции, словно они не врачи в первую очередь. А что договор подразумевает? Это больница общего типа, это психиатрическая больница? Да, естественно, это психиатрическая больница э, с принудительным лечением общего типа. Это, судя по всему, будет пятая больница, антрополо-троицкая или просторечие столбовая. Э, должен сказать, что далеко не все психиатры э, таковы, как эксперты по этому делу в центре сербского. И я думаю, что при очередном пересмотре дела, которые бывают каждые полгода, его отпустят. Он показал на судебном процессе себя совершенно иначе, чем написали эксперты. Будь у него тяжелое заболевание, условия этого процесса, пребывания в СИЗО, вызвали бы декомпенсацию, а он даже мобилизовался. Мой брат не совершал тех действий, в которых его обвиняют. То есть он не бил ОМОНовца этого Казьмина. И абсолютно не нуждается в принудительном лечении. То есть он вполне адекватный человек. Несмотря на то, что у него есть некоторые проблемы со здоровьем, он вполне нормальный человек. Договор мы будем обжаловать во всех инстанциях, каких то возможно. Я понимаю, что шансы минимальные, но мы все равно будем бороться. Скажи, ты извинился перед вами за то, что ничего не отпустили на похороны матери? Нет. Со времени крушения коммунизма в нашей стране, сегодняшнее решение суда, это первый явный, недвусмысленный и абсолютный случай использования психиатрии в политических целях. Это, несомненно, первый такой случай в советское время. И это э, наводит на мысль о том, что система это будет возвращаться в нашу страну. И... Я стоял за ним э, примерно за одного человека. Мой друг э, по мемориалу Ян Ракинский стоял рядом с ним вот так плечом к плечу. И мы на суде доказывали и показывали все это показание. Косенко не совершал никаких противоправных действий. Мы это ясно и четко видели. Он не наносил никаких ударов ни рукой, ни ногой. И обвинять его в принципе вообще не в чем. Конечно, там не было самого по себе факта состава преступлений, как массовые беспорядки. В случае, если Михаил был обвиняем, соответственно, его бы наказали уголовного порядка и в этом случае он бы ну так как сейчас обсуждается амнистия там он бы попал ну, теоретически может попасть мог бы попасть под амнистию сейчас же так как а, психиатры указали что он опасен что он не меняем он даже под амнистию в принципе попасть к сожалению не может вчера вечером мы с ксенией созванивались и разговаривали, что да, вот мы идем, как на войну, готовимся. Но 
приговор, наверное, все равно, все равно была. У меня была надежда, у Ксении нет. Она ожидала, что будет приговор все равно. Это машина, она говорит, хоть и будем бороться. А сейчас, когда вот вышли, мы с ней как раз разговаривали, обсуждали, просто а, видно было, что ожидаемый был приговор для нее и для Михаила. Михаил во время приговора а, внимательно слушал приговор, но во время приговора он улыбался с благодарностью, когда услышал скандирование на улице и понял, сколько народу пришло его поддержать и попросил даже сестру поблагодарить людей. И когда уже сам приговор был озвучен, он просто сказал людям, что ну, мы будем его обжаловать. И тоже с улыбкой ушел. Как-то вот Вера, такое... Вот какие чувства, собственно? У меня злость совершенно нормальное такое эмоциональное чувство. Все равно не хочется мириться с этим совсем. Особенно, когда видишь рядом Людмилу Алексееву, которая прям в зале становится плохо, вот от последних слов приговора. Вроде бы это ожидаемо, но ты понимаешь, что человек отправляет на принудительное лечение. Это карательная психиатрия, которая может сказать снова «Здравствуйте». И сбоку стоит Людмила Алексеева, которая говорит, просто плача, что они палачи, и что лично она будет за него бороться до последнего, и ее выводят. Причем это все это никак-то не соотносится со здравым смыслом, просто все, что происходит. 